Konumuz hücre zarı. Hücre zarı tüm canlı hücrelerde bulunur. Hücreyi dış ortamdan ayırır ve hücreyi korumaya çalışan yapıdır. Aynı zamanda hücrenin dağılmasını önleyen yapıdır. Yapısında en çok protein, daha sonrasında yağ, en az da karbonhidrat bulunur. Ancak görsellerde çizilen şablonlarda tam tersiymiş gibi görünse de bu yanıltıcı olabilir. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hücre zarı için yapılan simetrik zar modeli, asimetrik zar modeli ve bugün gecimizde geçerli olan akıcı mozaik zar modelleridir. Akıcı mozaik zar modeli ya da mozaik zar modeli 1966 yılında Singer ve Leonard tarafından bulunmasına rağmen 1972 yılında yayınlanmış. Görüntüde göreceğiniz yeşil Y biçiminde olan simgeler glikolipitleri birazdan bahsedeceğiz glikolipitlerden. Onun altında beyaz ve mavi şekilde karşılıklı bir şekilde dizilmiş olan fosfolipitler ve kolesterolleri görüyoruz. Sarı noktalarla belirlenmiş. Kolesterol de hücre zarı için aslında gerekli olan günümüzde yanlış olarak yani daha doğrusu sadece zararlı yönünü bildiğimiz bir etken madde ama kolesterol eğer az olursa hücre zarı dağılır. Eğer fazla olursa zar katılaşır. Genellikle biz fazla olmasından kaynaklı zarın katılaşmasından dolaylı olarak damar sertliği gibi hastalıkları gündemde bulundurulduğu için kolesterol böyle kötü bir şeymiş gibi algılansa da kolesterol kar zarar hesabıdır. Olması gerekir ama dengeli bir şekilde. Günümüzde geçerli olan şu akıcı mozaik zar modelini biraz daha detaylı ele alalım. Bu modelde fosfolipit bir adet hidrofil, iki adet hidrofob fosfat başıyla birliktedir. Görüntüde göreceğiniz Yuvarlak kısım hidrofilik, aşağıdaki çizgi şeklinde olan kısımlarsa hidrofobik kısımlardır. Hidrofilik suyu seven kısım diyebiliriz. Hidrofobik, fobi kelimesinden korkma anlamından aklımızda kalabilir. O da suyu sevmeyen kısımdır. İçe doğrudur. Hemen diğer görselde göreceğimiz gibi. Hidrofobik kısımlar birbirlerine doğru dizilirken hidrofilik kısımlar dışa doğru bakacak şekilde dizilirler. Bu şekilde de bizim fosfolipit bariyerimiz oluşmuş olur. Yani hidrofilik ve hidrofobik kısımların bir araya gelmesiyle fosfolipit yapımız meydana gelir. Fosfolipitler hidrofil başları dışarıya, hidrofob kuyrukları ise içeri bakacak ve çift katmanlı olacak şekilde kendisini anlık olarak düzenler. Bu modelleme akıcı mozaik zar modeli günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Herhangi bir enerji kaynağı gözetmeksizin kendiliğinden düzenlenen bu çift katmanlı yapıya fosfolipit çift tabakası denir ve bu yapı birçok biyolojik zarda bulunur. Şimdi hücre zarının görevlerine gelelim. Hücre zarı aslında bir sınırdır. Hücrenin içi ve dışı arasında. Görüntüde göreceğiniz hücre dışı alan ve stozol arasındadır. Stozol dediğimiz stoplazma yapısı. Bu daha sonraki konumuz. Stoplazma ile hücre dışı alanın arasındaki sınır, bariyer diyebiliriz. Şeker, amino asit, iyon ve su gibi birçok molekülün hücre içine veya hücre dışına geçişini kontrol eder hücre zarı. Zaten en önemli özelliği de hücreye giriş ve çıkışları kontrol etmesidir. Hücre zarının en önemli görevidir. Esnek ve seçici geçirgendir hücre zarımız. Hücre zarında madde alışverişini sağlayan deliklere por adı verilir. Bu hücre duvarında farklılık gösterdiği için burada dipnot düşmekte fayda var. Oksijen gibi bazı küçük ve polar olmayan moleküller hücre zarının fosfolipit bölümünden doğrudan geçebilir. Ancak daha büyük olan, daha polar olan amino asit gibi hidrofil moleküller ise hücre zarını protein kanallarını izleyerek geçmek zorundadır. Bu da çoğunlukla hücrenin kendisi tarafından düzenlenen bir süreçtir diyebiliriz. Şekilde proteinlerimiz, kolesterollerimiz yine aynı şekilde şematize edilmiş. Elifsiz görsel bulmak gerçekten çok zor. Yukarıda tekrardan işte glikolipitleri yeşil şekilde görüyorsunuz. Fosfolipit, ikili fosfolipit katman tabakasını daha geniş bir açıyla burada görüntüde göstermişiz. Hayvan hücrelerinde zar içinde bulunan kolesterol hücre zarının dayanıklılığını sağlar. Kolesterol az olursa zar dağılır. Demin de söylediğim gibi çok olursa zar katılaşır. Ne dedik? Hücre zarının en önemli görevi hücreye madde giriş çıkışını kontrol etmesidir. Hücre zarı düz bir yapıda değildir. Hücrenin şekil ve boyutlarına göre farklı şekil ve çeşitlerde olabilir. Yani her değişken hücreye göre her değişken farklı çeşitlerde hücre zarı vardır. Hepsi tek tip değildir. Hepimizin aynı parmak izi gibi her hücrenin de kendine özel Hücre zarı şekli olabilir. Hücre zarı ozmotik dengeyi sağlar. Enzimleri 
taşıyıcı özelliği vardı. Glikoprotein ve glikolipit yapılarına geleceğiz. Glikoproteinler, glikoz ve proteinlerin bir araya gelmesiyle ad üzerinde glikoprotein. Glikolipitler ise glikoz ve lipitlerin. Lipit yağdır bu arada. Glikolipit meydana gelir. Glikolipit ve glikoprotein yalnızca hücre zarının dışa bakan kısmında bulunur. Aynı hidrofilikler yani suyu seven kısımlar gibi. Kanserin en büyük sebebi bu hidro şey özür diliyorum. Glikoprotein ve glikolipit yapılarının bozulmasından kaynaklanır. Hücre zarının yapısında bulunan glikolipit ve glikoproteinlerin aslında çok fazla fonksiyonu vardır. Hücreye özgünlük kazandırır. Yani bir kimlik kazandırır diyebiliriz. Hücrenin birbirini tanımasını ve hissetmesini sağlar. Hücrelerin hormonları tanımasını sağlar. Glikoprotein ve glikolipitler yapıyor bunları. Seçici geçirgenlik özelliğini de yine glikoprotein ve glikolipitler sağlar. Hücre duvarı, hücre çeperi. Burada görüntümüzde hücre duvarını koyu yeşil kısımla göstermişiz. Hücre zarının üst kısmında yer alır hücre duvarı. Ölüdür yani canlı değildir hücre zarı gibi. Seçici geçirgen değildir. Hücre zarı seçici geçirgendi ama hücre duvarı öyle değil. Bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde görülen bir yapıdır hücre duvarı. Hücre zarının dış tarafında bulunur. Bitki hücresinin iç ve dış etkilerden korunmasını sağlardır. Asıl yani görevlerinden bir tanesi budur. Fotosentez yapmamalarına rağmen mantar hücrelerinde de hücre duvarı görülür. Cansızdır. Demin de belirttiğimiz gibi hücre zarı gibi seçici geçirgen değildir. Hücre zarının üzerindedir. Hücre duvarı koruyucu görevi yapar. Üzerinde bulunan deliklere geçit denir. Hücre zarına por diyorduk. Hücre duvarında geçit diyoruz. Hücre duvarı sert ve tam geçirgendir. Hücre duvarına sahip hücrelerin hemoliz olmazlar. Endostoz yapmazlar. Stokinezi bomlanarak yapmazlar. Stokinez konusu Hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde farklılık gösterir. Bu konuyu araştırmanızı tavsiye ederim. Hücre duvarı bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde peptidoglikan ve arkelerde pisotopeptidoglikan. Yani bu pisotopeptidoglikan biraz e, yalancı e, peptidoglikan gibi de tabir edilir. Yani bakterilerin çakması gibi ama yani onlarda da hücre duvarının görülebileceğini bilelim. Hücre duvarının Yapısını oluşturan moleküller karbonhidrat yapılıdır ve yaşlandıkça katılaşır, sertleşir. Hücre duvarı. Hücre duvarı ve hücre zarı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarımızda stoplazma işleyeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.